Þingmaður sjálfstæðisflokksins segir að flokkurinn láti ekki stilla sér upp við vegg í ríkistjórnarsamstarfinu. Formaður framsvonarflokksins segir að framtíð sjálfstjórnarsamstarfsins verði muni ráðast á næstu sólarhingum. Aukinn þungi er í árásum Ísæls er sá norðurhluta Gaza, saminuðu þjóðurna að segja 400.000 manns föst þar og að hungur vofi yfir. Á fjórðartugu pólverja komur saman fyrir utan verndi í dag, þá er mótmæltu að maður sem varð pólsku manni að bana í fyrra sé komin í opið úrræði aðeins einu og hálfu ári eftir mandrábið. Þótt stutt sér til kostninga vestanhafs geta enn orðið dramatískar breytingar í kostningabaráttunni, enn gæti svokvöldið oktober upp á koma breytt skoðun kjósenda á síðustu stundu. Fjárhættuspil og megrunarvörur eru meðal auglýsingar sem beinast á ungmennum og samfélagsmiðlum. Mikill munur er á hverju byndir að þeim eftir aldri og kynni. Gott kvöld. Það getur enginn stilt sjálfstæðisflokknum upp við vegg, segir þingmaður flokksins. Hugsa þurfi við leikinn upp á nýtt ef aðri flokkar séu ekki tilbúnir að vinna samkvæmt stjórnarsáttmálanum. Formaður framsóknar gefur samstarfsflokkunum nokkra sólarhinga til að ákveða hvort þeir séu tilbúnir til að vinna saman eða ekki. Laufin eru fallin en það er ríkistjórnin ekki þrátt fyrir að margir hafi haldið að það myndi gerast í gær þegar sjálfstæðisflokkurinn bóðaði skyndilega til fundar hér í Valhöll. Segja má að grafar þögn ríki um fundin en ráðherrar hafa allir hafnað beðinni fréttastofu um viðtal í dag og flokksmenn sömu liðs neitaða tjá sig. Við erum að þetta að ræða alvarlega mál, það er alveg ljóst. Þing flokksformaður sjálfstæðis flokks fundaði óformlega með formanninum í dag en að öðru leiti hafa engir fundir verið bóðaður hjá stjórnarflokkunum, þó engin útilokið það. En fólk hlýtur að vera að tala saman? Já, já, ég gerir ráð fyrir því. En þó átökin á stjórnarheimilinu séu ekki ný af nálinni, þá hafa þau stigmagnast af undanförnu og yfirlýsing vafki um að ríkistjórnarsamstarfið væri að nálgast leiðarlok bætti ekki stöðuna. Flokkarnir eru stál í stál þegar kemur að útlending á orkumálum og hvor eigur flokkur verið stætla að gefa eftir. En ég ætla bara að segja, ég meina, sjálfstæði flokkurinn er stæðsti flokkurinn á þinginu og við erum stæðsti flokkurinn í ríkstjórn, við erum með fórstætsráðnitið og engir aðrir flokkar geta stilt okkur eitthvað neginn upp í vegg. Formaður framsóknar flokksins byrti færslu á Facebook í dag þar sem hann sagði að ef sjálfstæði flokkur og vaf geð hristu sér ekki til að standa við og vinna samkvæmt stjórnarsáttmálanum yrði það að koma fram á allra næstu dögum. Brindi segist geta tekið undir þetta, sjálfstæði flokkurinn sé klár í öll verk. Við höfum skrifað undir ákveðin sáttmála, við erum tilbúin að takast á hendur við ákveðin verkefni. Ef að þau verkefni nást ekki, þá þurfum við að hugsa leikinu upp á nýtt. En það er ekki einhverju aðri sem eru leikendur í því að stilla okkur upp við vegg í þessum efnum. En hvað gerist ef að hvor eigur flokkur gefur eftir í eins útlendinga og orkumál? Já, þá skulum við sjá. Þá gerist eitthvað nýtt. Formaði miðflokksins býst við að ríkistjórnarsamstarfinu verði slítið á næstu dögum. Í ræðu á flokksrásfundi sagði hann að ný ríkistjórn þyrfti að samælast um breytingar á útlendingalögum og ná tökum á ríkistjórnmálum. Á flokksrásfundi í dag voru samþyktar áherslur miðflokksins fyrir komandi kostningavetur sem geti orðið stuttur. Formaði flokksins Sigmundur Davíð Gunnlöksson sagði ríkistjórnarsamstarfið á enda og flokkarnir ekki sammála um neitt nema að sitja að völdum. En eftir allt sem á undan gengið þá væri það bara vandræðlegt fyrir þau að halda áfram. Í ræðu sinni gaggrindi Sigmundur ríkistjórnina fyrir mikinn útgjalda vöxt síðustu ár og hann sagði umfang ríkisins vera orsök mikillar verðbólgu og hárra stýrivaksta. Sigmundur lagði áherslu á það sem hann kallar skinsemishyggju sem hann segir hafa skort í íslenskum stjórnmálum á öllum sveiðum. En það má nefna mál eins og að ná tökum á útlendingamálunum, ná tökum á reksti ríkisins til þess að ná nöfnuðu verðbólgu hér og vaxtastíðinu, gríðarlega mikilvægt, húsnæðismálin sem eru nátengd því og orkumálin til að geta framleitt meira, búið til meiri verðmæti fyrir samfélagið. Sigmundur segir að síðustu vikur hafi hvert deilumálið rekið annað innan ríkistjórnarflokkana. Það nýjasta séu deilur um inngripur á þeirra í fyrirhugaða brottvísun palestínskrar fjölskyldu. Inngrip sem hann telur að hljóti að hafa afleðingar. Því að þetta snýst um stjórnsýslu og meira sér ráðferðan sem síðan á endanum framkvæmdi þetta domsmálaráðferðan sagði sjálfur að þetta væri ekki eðlileg stjórnsýsla 
og viðkendur hefði ekki haft laga heimil til þess. Samminnið þjóðinu telja að 400.000 manns séu innlíks á norðurhluta gasa vegna árása Ísraelsess. Neyðargögnum hefur ekki verið hleypt til fólksins stögum saman. Ísraelsir hefur síðustu viku gert harðar árásir á Sjabali á flóttamannabúðirnar og fleiri staði í norðurhluta gasa. Alþjóðasamtökin læknar og landamæra segja herinn ekki hleypa fólkið að hann í burt og skjóti á þá sem reyni að flýja. Fimm starfsmenn samtakana eru meðal þeirra sem ekki komast burt. Yfirmaður Unra, Palestínu flóttamanna hjálpar samennuðu þjóðana, segir að 400.000 manns hið minnsta séu innlíksa í norðurhluta gasa. Ísraelsher segir árásirnar liði því að uppræta Hamas. Flóttamannabúðirnar í Sjabalia eru þær stærstu og gasa og afar þjættbílar. Þar voru 119.000 íbúar skráðir í fyrra. Þær mynduðust eftir að þúsundir palestínumanna sem Ísæla hröktu af heimilum sínum í suðurhluta palestínu 1948 settust þar að. Útför nokkur að þeirra sem Ísæl sér drap í nótt var við spítala í Gasaborg í morgun. 14 er enn saknað. Staðan í Sjabalia og víðar í norðurhluta Gasa versnar dag hvern og samkvæmt saminuðu þjóðunum hefur engum neyðarbyrðum verið hleiftin á norðurhluta gasa síðan um mánaðamót. Hungur vofir því yfir. Karlmaður um sextugt lést í vinnuslýsi í Stykkishólmi í gær. Málið er til rannsóknar hjá Lauruglinn á Vesturlandi. Lauruglinn fekk tilkynningu um slýsið rétt fyrir klukkan tíu í gær morgun. Þyrla landeglískjarsnar var kvöldlið út en aftur kvöldlið stuttu síðar. Fimm hafa látið lífið í vinnuslýsum það sem af er þessu ári. Margir pólverjar á Íslandi eru reyðir í vera ungur maður sem leit 12 ára fangjæsis dóm fyrir vandrápi fyrra sé þegar komin í opið úrræði. Á fjórðatugu komið saman í dag og mótmeldu fyrir utan áfanga heimilið verind. Nítján ára karlmaður sem hlaut 12 ára fangelsistóm eftir að hafa stungið 27 ára pólskan mann til bana fyrir einu og hálfu ári er laus úr fangelsi og áplánar nú á vend sem er opið fangelsisúrræði. Vegna ungs aldus áplánar hann aðeins þriðjung refsingarinnar eða fjögur ár. Frá því dregst tíminn sem hann sat í gæsluvarhaldi sem og öklabandstími sem er að hámarki 12 mánuðir og tími á vend. Mótmælendur krefjast þess að ákvörðunin verði endurskoðuð. Uh, so we did not agree to this decision. Uh, it's like a very emotional for us because the person who was killed, he was from Poland. Uh, but we are not here only as a Polish people, a Polish community, because we would like to stay with Icelanders like side by side and fight for the justice. It's like ridiculous. It's unbelievable why a person who killed someone uh, will be free after one year and a half. We don't agree to that. We are, uh, we are shocked and we are very angry. Emilia segir að þau munni ekki gefast upp og að mótmælin verði fleiri og fjölmennari. We want justice. We live here, we pay taxes, uh, we have families here, uh, it's our second home. We love Iceland and we would like to feel safe. Uh, like all of the nations, they should feel safe. If the law is um, unperfect, we need to change, change the law probably. Bóðað var til baráttufundar á Seyðisfyrði í dag til að mótmæla fyrir huguðu sjókvíjaeldi í fyrðinum. Umsókt fiskeldis Austfjarða um 10.000 tonna sjókvíjaeldi í Seyðisfyrði er í vinnslu og byggðið eftir nýðustöðum matfælastofnunar. Skónakönnun sem Gallup gerði fyrir sveitafélagi Múlaþing sýndi að tæp 75% íbúa eru á móti þessum áformum. Mótmælendur fóru meðal annars í sjósund og þá var frumstýnt nýtt, nýtt myndband um verndun fjarðarins. Meðal þeirra sem komum fram á fundinum var Rúmar Ragnarsson og tónlistamaðurinn Benni Hem Hem. Við erum að fagna þessari ríku samstöðu seyðfyrðinga sem að hefur alltaf verið gegn sjókvíða eldinu. Við ætlum að venda fjörðun okkar frá mengandi stóriðu og treystum því að á okkur verði hlustað. Og 
að það verið hlustað á íbúana sem vilja ekki fórna lífríkinu og náttúrunni. Formaður Landsbjargar vonar að hægt verði að ljúka við endurnýjun á björgunar skipaflóta landsins á næstu árum. Fjögur ný skip hafa verið tekin nótkun og búið er að tryggja fjármagn fyrir smíði þess fymta. Landsbjörg á og rekur 13 björgunarskip en flestir eru komin til ára sinn og það elsta var smíða fyrir rúmum 40 árum. Landsbjörg hefur unnið að því að endurnýja flotan en óvissa hefur ríkt um framald verkefnisins vegna fjárskorts. Nýju skipin hafa verið smíðið í Finnlandi og hefur gengi í krónunar valdið því að kostnaður hefur verið aukast. Ríkið hefur styrt verkefnið en einnig fyrirtæki og einstaklingar. Staðan er svo að við höfum tryggt fjármögnu núna fyrir 15 skipinu og áleiðis í sjöttu skipið. Þannig að við erum að halda bara áfram fulla ferð og við núna um helgina verður undirritað samningur um smíði á 15 skipinu. Samhlega því að við vorum að fá afvent fjórða skipið sem að Björg sem að fer sem sagt til Rifs í Snafilsbæ. Þannig að þetta er gleði dagur. Í gær var tilkyndum 2 nýja 50 miljón króna styrki, annars vegar frá Kval HF og hins vegar frá Guðmundi Kristjánssyni útgerðamanni. Borgildur vonar að hægt verið að klára endurnýja flotan á 5 til 7 árum. Við höldum bara áfram að vinna í áfram haldandi fjármögnun og ríkið hefur staðfestað það mun stiði okkur eftir sem áður í þessu verkefni, þannig að við höldum bara ótrúð áfram og erum jákvæða að bjarsýn í framtíðina. Og þá aftur út í heim að bandarísku fórsetakostningunum. Þótt árið hafi verið viðburðaríkt með eindæmum í bandarísku stjórnmálum, þá er samt nóg eftir enn fram að kostningum og sagan sýnir að enn megi búast við einhverjum oktober upp á komum. Sem er eitthvað óvænt sem getur kollvarpa skoðun kjósenda og frambjóðundum og sett mikinn svip á kostningabaráftuna og það á elleftu stundu. Hver mann til dæmis ekki eftir þessu? You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. Hey, when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the p***. Og þessi upptaka lag í oktober 2016 og virtist þá síðasti naglíni í kistu Trumps fæsta óraði fyrir því að hann yrði kjörin fórseti mánuði síðar. Rifjum upp frægustu oktober uppákomur sögunar. Þetta hugtæk er vel þekkt í bandariskum stjórnmálum. Oktober uppákoma er hverskins viðburður sem nær atikli kjósenda í bandarikunum og getur haft áhrif á ákvörðun þeirra við kjörborðið. Eitt elsta dæmið um oktober uppákomu er frá árunum 1980. Ronald Reagan grunnaði Jimmy Carter, sitjandi fórseta, að setja á svið uppákomu sem væri sér í hag. Hann á að frelsa bandariska gísla frá Íran á hárættum tíma fyrir kostningar í november. Orðrómur um þetta, sem menn reikan streifðu viljandi, var til þess að Carter gat ómögulega frelsað gíslan á réttum tíma, því það hefði litið út fyrir að vera fyrirfram ákveðin atburrás. Carter var það eiginlega bara fúll á móti og sakaði reikan um að gera leynisamninga við stjórnvöldi Íran um að engir gíslar skildu frelsaði fyrir hann eftir að hann væri búin að vinna kostningar og Sverja embættisett. Og svo fór nú reyndar að lokum að gíslarnir voru frelsaðir bara nokkrum mínútum eftir embættistöku reikans. Annað dæmi er frá 2000 þegar lögfræðingur og þekktur demokrati greindi frá því rétt fyrir kostningar að George Bush yngri sem þá sóttist eftir fórsettastólnum hafi verið handtekin fyrir ölvunurakstur árið 1976. Og svo er það lífseg samsæðiskenning að þegar hann sóttist eftir endurkjöri fjórum árum síðar þá hafi sátískur prins gert búst þann greiða að lækka olíu verði í oktober svo að bandaregimenn gengju nú sem glaðast er að kjörborðinu. Fellibilurinn Sandi í oktober 2012 og viðbrögg Barack Obama sitjandi fórseta við honum eru sögð hafa tryggt honum endurkjör það ár þótt staða hans hafi reyndar verið góð fyrr. Og árið 2016 þá lag áðurnefnd upptaka með Donatali Donalds Trump um konur. En hvaða uppákomur verða í ár? Það sem afir oktober hefur til dæmis með Lania Trump, eigin kona fórsettans fyrirvennandi, lýst yfir stuðningi við rétt kvenna til þungunarofs. Hún gengur þannig í berhögg við meginstraum republikanaflokksins og skoðan er eiginmannsins. Og svo gekk Milton, mannskæður fellibilur á Flórida í byrjun mánaðar. Eitthvað sem gæti haft áhrif á kostningarþáttöku eða viðhorf kjósenda í ríkinu. Og svo var hulu svift af dómskjölum Jack Smiths saksóknara í máli gegn Trump vegna innrásarunar á þingusi 2021. Þar sem hann segir að Trump hafi meðvitað að reynda kollvarpa niðurstöðum kostningana árið áður með glæpsamlegum hætti. Aldeilis heppileg tímasetning á því. 
Alex Salmond, fyrirbyrðandi fyrsti ráðherra skosku heimastjórnarinnar er látinn 69 ára aldri. Salmond var lengi helsti leitaði sjálfstæði sinna í Skotlandi og formaður SNP skoska þjóðarflokksins í 20 ár. Hann leita vembætti þegar skotar höfnuðu tillugum að lýsa yfir sjálfstæði í þjóðaratkvæðgreiðslu árið 2014. Hann var sýknaður af ákæru um af, af ákæru um ítrekkuð kynferðisbrot árið 2020 og stofnaði síðar Alba flokkin sem hefur þá stefnu skrá að berjast fyrir sjálfstæði Skotlands. Fréttast þó að rætti við Salmond í aðdraganda þjóðaratkvæðgreiðslunar fyrir 10 árum. The, the people who want to see a new society, a better society are voting yes for independence. Í óbyggðu móa hverfi á akveriði ganga dísil rastöðar allan sólarhingin þar sem ekki tókst að leggja þangað rafmagnin tæka tíð. Kostnaði fyrir hvern verktaka hleypur á miljónum króna. Á Akureyri er kefst við að reisa ný hverfi. Eitt þeirra er móa hverfið í bænum norðvestanverðum þar sem verða íbúðir fyrir alltaf 2500 manns. Í fyrra vor var samið við fjölda verktaka um byggingu fyrsta áfanga hverfisins og áttu þeir að geta hafist handa í november. Síðan leið og beið og í sumar voru sumir verktaka náornir óþreyjufullir. Þegar ég byrjaði hérna í ágúst að, að þá voru við raunin látið skrifa undir samkomulag við bæinn um að, að sætta okkur við að það væri ekkert tilbúið. Bæði hér í gattnagerð og, og, og veitumálu. Og við byrjum hérna og þá er korki frá árensli, kalt vatn, heitt vatn með rammar. Þá var annað kort að byrja við frumstæðar aðstæður eða að býða enn lengur. Inn í gattnagerðargjöldum eru eiga að vera fullur að gegna götur, lýsing, gangstjöttar, rammagn, hitt og allt að vera tilbúið. Það er ekkert að þessu komin á ást. Verktakar segjast ekki hafa vitað að staðan er því þessi fyrir ný ágúst, en fórstjóri Norðurorku segir hann að hafa átt að vera öllum ljósa. En það lá fyrir þegar verktakar fóru hingað inn að þeir gætu ekki tengst veitunum fyrir þegar verið tilbúnar. Jón Pall og fleiri keftu dísel rafstöðu var til að knýja verk sín áfram með tilheyrandi kostnaði og mengun. Þetta hefur ég, ég er nú búin að vera í þessum bransa í, 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 í 25 ár líklegast, eins og rauðbýstórinn sagði. Og hérna, ég man aldrei eftir svona ástandi. Þeir telja sig þó ná að klára verkið á tilsettum tíma. Ég svo sem held ég náði því alveg sko, að því að, að við bara fórum á stað og eins og fleiri hérna líka, fleiri verktakar og, og hérna, við reddum okkur. En þetta er náttúrulega bullandi kostaður og óþægindi. Fórstjóri Norðurorku segir óvist hvenær rafmagnið verður tengt inn á hverfið en sagði unnið eins ratt og hægt er. Verktakar halda því á meðan áfram að knýja framkvæmdir með dísilóliju fyrir hundruð þúsunda á mánuði. Er þetta klúður hjá ykkur að hafa ekki verið búin að tengja hérna þegar verktakarnir vildu fara stað? Nei, það er ekki klúður og þetta er bara gangur verksins. Við höfum flýtt okkur eins og við getum og vandað okkur. Þetta er bara, þeir völdu það hefja vinnu áður en veitur voru tilbúnar. Fjárhættuspil, andlis meðferðir, megrunavörur og auglýsingar fyrir sólbaðstofur eru meðal þess sem blasir við ungmennum á samfélagsmiðlum. Nefnendur í unglingadeild segja mikinn mun á því sem að byrtist í sjónvarpi og á öðrum miðlum en telja að auglýsingarnar höfði ekki til sín. Fyrir tölvuleiki og bara svona íslensk fyrirtæki í banka og... Einhver svona skam auglýsingar, eitthvað svona 20 bet. Já. Já, eiginlega bara það sama, sko. Bara mjög mikið að svona gaml dæmi og auglýsingar fyrir íslensk fyrirtæki og svona. Ólíkt hefðbundnum fjölmiðlum þar sem allir fá sömu auglýsingarnar, þá eru þær á netinu sérsniðinar að hverjum og einum. 59% drengja í framhaldskólum fá auglýsingar fyrir fjárhættuspil eða veðmálastarsemi. Aðeins 29% stelpna fær slíkar auglýsingar. Hlutfallið er lægra í Evrubekkjum grunnskóla, en þó fær um þriðjungur drengja í úlingadeild slíkar auglýsingar. Á móti fá stelpur helst auglýsingar um andlitsmeðferð og húðrútínur, Tvöfalt fleiri stelpur en strákar hafa fengið slíkar auglýsingar, þriðjungur stelpna í úlingadeild grunnskóla og 46% í framhaldskóla. Sitt sýnist hverjum um hvort þar beri árangur. Já, mest ég geti vel eitthvað rosalega vel, sko. Ég fannst um að nefnir þegar þeir drekka kók og þá hún súma inn þegar þeir drekka akkurat á dósina. Og maður bara hún að, já. Það er áberandi munur á auglýsingum sem byrtast í sjónvarpi og á samfélagsmiðlum, segja krakkarnir. Á þeim síðarnefndu eru óbeinar auglýsingar fyrir þar það miklar. Ég var alveg að segja eitthvað svona, já, hann er að fá borga fyrir þetta. 
Veður á morgun verður fremur hæg austlæg átt á landinu og víða bjartviðri eða léttskýjað en hægt vaxandi vindu síðdeis á suðustulandi og þyknar upp þar. Hiti að fimm stigum yfir daginn en umeða undir á frostmarki norðanlands. Kristín Hermannsdóttir við Frænku finn nánar yfir að horfa næstu dag að loknum íþróttafréttum. Þorkell Gunnar Sigurbjörsson sér um þær í kvöld. Innkoma Loga Tómasónar í landsleik Íslands og Vils í gerkvöld breytti miklu þegar liðin skildu jöfn í þjóðadeldinni. Fótbolta sérfræðingur segir ótýrt að skella allri skuldin á eitt leikmann með lélegan varnarleik Íslands í fyrri hóleiknum. Það fyrir að nálgast eitt ár síðan valskonur töpuðu síðast handboltaleik. Og svo er það Íslandinga slagur í þýska fótboltanum og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Helstu fréttikvöldsins, þingmaður sjálfstæðisflokksins segir að flokkurinn láti ekki stilla sér upp við veggi í ríkisstjórnarsamstarfinu. Formaður Framsjónarflokksins segir að framtíð stjórnarsamstarfsins verði að ráðast á næstu sólarningum. Aukinn þungi er í árásum Ísraelsess á norðurhluta Gaza, saminuðu þjóðurna segja 400.000 manns föst þar og að hungur vofi yfir. Á fjórðartug Pólverja komur saman fyrir utan verndi í dag þau mótmæltu að maður sem varð pólsku manni að bana í fyrra sé komin í opið úrræði aðeins einu og hálfu ári eftir mandrápið. Og þótt stutt sér til kosninga vestanhafs geta enn orðið dramatískar breytingar í kosningabaráttunni en gæti svokvöldið oktober upp á koma breytt skoðun kjósenda á síðustu stundum. Fjárhættu spil og megrunavörur eru með að auglýsinga sem beinast að ungmennum og samfélagsmiðlum. Mikill munur á hverju er beint að þeim eftir aldri og kýni. Næstu fréttir í útvarpnum klukkan 10 í kvöld og á rú.rísma og alltaf nálgast nýjustu fréttirnar á íslensku, pólsku og ennsku. Og svo minnum við á að þið getið sent okkur skilabóði ef við viljið koma einhverju að til okkar. En þessum fréttatíma er lokið og verðið sagði. Á rúf í kvöld. Hetti Fever, sjónvarstáttaröð fyrir alla fjölskylduna sem gerist í Lundúnum á Viktoríu tímanum. Allir vegir líkja til Rómar. Rómantís gamamyndu Maggi, einstæða móður frá New York, sem ferðast ásamt unglingsdóttur sinni til smábæjar í Toskana í vonum að bæta tengslin við hana. Á förum frá Vegas, rómantís drama með Nicolas Cage í aðalhöturki. Atunulaus og drykkveldur handritsöfundur fer til Las Vegas til að drekka sig í hel. Þar heittir hann vændiskonuna Seru og með þeim tekst óvinnulegur vinskapur. Við alveg vissum að það eru margir sem býðið eftir þeir aftur í pólitíkina. Já, það er bara í besta basli með að vera út blöð. Þú varst að glíma við tröll. Tröllin í þjóðsóðanum með. Þeir eru bara táknmyndir um þunglindinni. Það sem er í gangi í hausnum á þér núna.